వెల్కమ్ టు ఏఎంపిఎం న్యూస్ రీస్ న్యూస్ డీటెయిల్ చిన్నారి క్యాన్సర్ సమస్యపై స్పందించిన సీఎం జగన్ పరిమితులు లేకుండా చికిత్స అందించేందుకు ఏర్పాట్లు కళ్లకు క్యాన్సర్ సోకిన చిన్నారి హేమ అనారోగ్యంపై పత్రికల్లో వచ్చిన కథనంపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ స్పందించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం మండలం కడియపులంక గ్రామానికి చెందిన హేమ వైద్యం కోసం అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందిగా అధికారులను ఆదేశించారు ఇలాంటి నిరుపేదలను పూర్తి స్థాయిలో ఆదుకోవడానికి ఆరోగ్యశ్రీలో భారీ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు క్యాన్సర్ రోగులకు ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఎన్ని విడతల చికిత్స అవసరమైనా చేయించాలని చెప్పారు గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఆరోగ్యశ్రీ కింద క్యాన్సర్ రోగులకు ఎటువంటి పరిమితులు లేకుండా చికిత్స అందిస్తామన్నారు జనవరి ఒకటి నుంచి ఇది అమల్లోకి వస్తుందని అత్యవసర కేసులు ఉంటే వెంటనే చికిత్సలు అందించాలని సీఎం జగన్ ఆదేశించారు ప్రపంచ మహిళా క్రికెటర్ మిథాలీరాజ్ జీవిత నేపథ్యంలో ఓ చిత్రం రూపొందుతుంది ఈ మేరకు వయా కంపాద్యంది సన్స సన్నాహాలు చేస్తుంది మిథాలీ పాత్రను తాప్సీ పోషిస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు రాయిస్ ఫేమ్ రాహుల్ దొలకియా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించనున్నారు సబాష్ మిథు టైటిల్ గా నిర్ణయించారు మితాలీరాజ్ బర్త్డేను పురస్కరించుకుని తాప్సీ మితాలీరాజ్ కు విశేష చెబుతు చిత్రం గురించి ప్రకటించారు ఏపీలో ఉల్లి ధరలపై సమీక్ష కొరత లేకుండా చూడాలని సీఎం జగన్ ఆదేశాలు ఉల్లి రేట్లు భారీగా పెరగడంతో సామాన్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రజల ఇబ్బందులను గుర్తించిన ఏపీ ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ధరలకు రైతు బజార్లు విక్రయిస్తుంది దీనిపై రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం సమీక్ష సమావేశం చేపట్టారు గత వారం రోజులుగా రాష్టంలో ఉల్లి ధరలు కిలో ఎనభై నుండి వంద రూపాయల వరకు పెరగడంతో ఈ అధిక ధరలను అదుపు చేయాలని సంబంధిత శాఖ అధికారులకు ఆదేశించారు సబ్సిడీ ఉల్లిపాయలు రైతు బజార్ల ద్వారా విక్రయించే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు అక్రమంగా ఉల్లిపాయలు నిల్వలు చేస్తే వారిపై మార్కెటింగ్ పౌర సరఫరాల శాఖ విజిలెన్స్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు విశాఖ తూర్పు నావికాదళంలో వచ్చే ఏడాది నుంచి మిగ్ ట్వంటీ నైన్ యుద్ధ విమానాలు భాగస్వామ్యం కాబోతున్నాయని తూర్పు నావికాదళం అధిపతి వైస్ అడ్మిరల్ అతుల్ కుమార్ జైన్ పిసి వెల్లడించారు మిగ్ ట్వంటీ నైన్ యుద్ధ విమానాల శిక్షణ కేంద్రం విశాఖలో ప్రారంభమవుతున్నాయని చెప్పారు వచ్చే ఏడాది ముప్పైకి పైగా దేశాలు విశాఖలో జరిగే మిలన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి తూర్పు నావికాదళం ఆదిత్యం ఇవ్వనున్నదని చెప్పారు గత కొన్నేళ్లుగా అత్యాధునిక యుద్ధ షిప్లు విమానాలు హెలికాప్టర్లు ఆయుధాలను ఇండియన్ నేవీ సమకూర్చి కలిగిందని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పాకిస్తాన్పై గెలుపునకు గుర్తుగా ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ నాలుగున నేవీ డే ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని వివరించారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కర్నూలులో దివ్యాంగుల దినోత్సవంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ దివ్యాంగులకు మొదటి నుంచి టీడీపీ అండగా ఉందన్నారు టీడీపీ నేతలపై దాడులు సాగుతుంటే సీఎం పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారని విమర్శించారు అక్రమ కేసులు పెట్టి బెయిల్ రాకుండా చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మంత్రులు బూతుల మంత్రులుగా తయారయ్యారని ఆరోపించారు ఒక్కసారి మా వాళ్లు తిరగబడితే మీ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోండి అంటూ హెచ్చరించారు ఎన్నికల ముందు వైఎస్ వివేకాను ఇంట్లోనే హత్య చేసి సాధారణ మృతిగా చిత్రీకరించారని ప్రయత్నం చేశారన్నారు శాంతి భద్రతలతో ఆడుకుంటే పతనం తప్పదని హెచ్చరించారు భారత నౌకాదళంలో పైలట్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తొలి మహిళగా సబ్ లెఫ్టినెంట్ శివాంగి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు కేరళలోని కొచ్చి నౌకాదళ స్థావరం వద్ద విభాగం ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో ఆమె యుద్ధ విమానాన్ని విజయవంతంగా నడిపారు బీహార్లోని మజ్ఫర్పూర్ కు చెందిన శివాంగి మీడియాతో మాట్లాడుతూ విమానం పైలట్ కావాలని తన చిన్ననాటి కలని చెప్పారు తన దీర్ఘకాలకల సాకారం చేసుకున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉందన్నారు ఐఎన్ఎస్ గరుడ యుద్ధ నౌకపై డానియల్ స్కేర్ లో భాగంగా ఆమె ఇనాస్ ఐదు వందల యాభై నిఘా విమానాలు నడుపుతారు టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు అమరావతి పర్యటన సమయంలో బస్సుపై దాడి ఘటనపై ఆ పార్టీ నేతలు గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ కు ఫిర్యాదు చేశారు రాజ్ భవన్ కు వెళ్లి గవర్నర్ కు సదర అంశాలను వివరించారు ఈ సందర్భంగా అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ పోలీసుల కుట్రతోనే చంద్రబాబుపై దాడి జరిగిందని విమర్శించారు జనాల్ని బయట నుంచి తీసుకొచ్చి వైసీపీ దాడి చేయించిందని మండిపడ్డారు మంత్రి కోడలి నానిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ ఒక మహిళను అరెస్ట్ చేశారన్నారు అసభ్య పదజాలం వాడిన కోడలి నాని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని మండిపడ్డారు చంద్రబాబు పర్యటనలో బస్సులను సీజ్ చేశారని బస్సు డ్రైవర్ కండక్టర్ను అదుపులోకి తీసుకుని ఇబ్బంది పెట్టారని ఇవన్నీ గవర్నర్ కు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందన్నారు